ഹലോ എവരി വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അതായത് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒരു ഓവർവ്യൂ പോലെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാരിയേഴ്സ് ടു മോഡിഫൈങ് പുവർ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് മാഡി മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബാരിയേഴ്സ് വരും അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവാൻ ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അതായത് പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ യങ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവർ ആ ഒരു അവരുടേതായ രീതിക്ക് വളരും ദെൻ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അതൊന്ന് ആ ഒരു സർക്കിൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പീപ്പിൾസ് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രാക്ടീസിങ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവരിൽ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ കൂടുതലും ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണ് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഡോളസെൻസ് ആ ഒരു ഏജിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിധം പീപ്പിൾസ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് ആർ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് പുവർ ന്യൂട്രീഷൻസും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഫോർട്ടി ഓർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ആ ഏജ് അവരുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് വളരെയധികം ഡാമേജ് ആയി വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അവർക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അൺഹെൽത്തി ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെയധികം പ്ലഷറബിൾ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ അഡിക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്മോക്കിംഗ് നിർത്താൻ എന്താണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അൺഹെൽത്തി ബിഹേവിയേഴ്സ് അവർക്ക് വളരെ പ്ലഷറബിൾ തരുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കൂടുതൽ അഡിഷൻ തരുന്ന ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അഡിക്റ്റീവായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വളരെ പുവർ ഹെൽത്ത് അതായത് പുവർ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബിഹേവിയേഴ്സ് മാറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആയിട്ടിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മുടെ മാരേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫാറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോ നമ്മളുടെ മാരേജിൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് ഫ്രോക്ക് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡേൺ ഡ്രസ്സ് മീൻസ് അത്ര നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് വേണം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരുപാട് ഫാറ്റിയാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ജെൻറ്റിൽമാൻ ആയിട്ട് നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫിഗർ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളെ കാണാൻ ബോയ്സ് ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മസിൽ ബിൽഡിങ് സോ അതൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും കല്യാണത്തിന്
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുറേ സ്ട്രെസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പോൾ ഓക്കെ സ്മോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ വരാണ് ഹൈ സ്ട്രെസ് വരാണ് സോ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും സ്മോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് മേ കൺട്രോൾ ദി സെയിം ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ സെയിം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ സെയിം ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിളിനെ പല തരത്തിലായിരിക്കും ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചിലവർ ഹൈ സ്ട്രെസ് വന്നു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് വന്നോട്ടെ ഞാൻ നിർത്തി വെച്ച ബിഹേവിയർ തുടങ്ങുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്ട്രെസ് വന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പഫ് എടുക്കാം ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ ബിഹേവിയേഴ്സും ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ പോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺട്രോളിങ് എ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ മേ ചേഞ്ച് ഓവർ ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം അതുപോലെ ഓൾ ദോ പീപ്പിൾ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഷർ അതായത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് അഡോളസൻസിൻ്റെ ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പ് അത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സും കൊണ്ടുവരും ഇൻ ദ സെയിം ടൈം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സും കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺട്രോളിങ് ദി ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ മേ ചേഞ്ച് അക്രോസ് ദി പേഴ്സൺസ് ലൈഫ് ടൈം ഫൈനലി ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് പാറ്റേൺസ് ദ ആർ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ചിങ് ദം അക്രോസ് ലൈഫ് ടൈം വിൽ വെരി സബ്സ്റ്റേഷണലി ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് നമ്മളുടെ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു രീതിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് ദം അക്രോസ് ദി ലൈഫ് ടൈം ഓക്കെ സോ ഇത്ര ഇതാ ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പലവരിലും പല പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന ബിഹേവിയേഴ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം അതുപോലെ പിയർ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രഷർ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ ഹെൽത്തി ബിഹേവിയേഴ്സിലേക്കും കൊണ്ടുവരും ഇൻ ദ സെയിം ടൈം അൺഹെൽത്തി ബിഹേവിയേഴ്സിലേക്കും കൊണ്ടുവരും സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർവ്യൂവിങ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് ആൻഡ് അഡോളസൻസ് അതായത് സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രോങ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഏർലി സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മളുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാരൻസിൻ്റെ പാരൻസിന് നമ്മൾ റോൾ മോഡൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് സോ ഞാനും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സോ എനിക്കും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സോ അതെന്താണ് അത് സോഷ്യലൈസേഷനാണ് നമ്മുടെ പാരൻസിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആൾ കാലത്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു സോ ഞാനും കാലത്ത് ഒരു ടൈമിൽ എണീക്കണം ബ്രഷ് ചെയ്യണം ദെൻ എൻ്റെ പപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉടനടി ഇടും അപ്പം ഞാനും കാറിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉടനടി ഇടണം ഓക്കെ അതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും സേഫ്റ്റി അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പാരൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റോൾ മോഡൽസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാനും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന ആ ഒരു രീതി സോഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മളുടെ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്സിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അഡോളസൻസിൽ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പ
നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കറക്റ്റായി പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഒരു ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ നന്നായി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ അവരോട് ആദ്യം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവലിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് അവരെ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് കറക്റ്റാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അതായത് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് വരാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഏജിലാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏജിലാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഏജിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡോളസൻസിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവരാ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ചെയ്തു വന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അത് വെച്ചെങ്കിലും അവരെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് ടീച്ചബിൾ മൊമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ട് വരുന്നത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിലാണ് അതായത് പാരൻസിനാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ടീച്ചബിൾ മൊമെൻറ്റ്സ് പാരൻസിനാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാനും അതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ രണ്ട് സൈഡ് നോക്കാൻ പറയുന്നതും അതുപോലെ ബേസിക് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് അതുപോലെ ബേസിക് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിങ്ക് ബ്രഷിങ് ബാത്തിങ് അതൊക്കെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് യൂസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഫുഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ അതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ടീച്ചബിൾ മൊമെൻറ്റ്സ് മെയിനായിട്ട് ആർക്കാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് പാരൻസിനാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ പിന്നെയുള്ളൊരു ടീച്ചബിൾ മൊമെൻറ്റ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ആ ഒരു ടൈമിലുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്താ പറയുക അവർക്ക് ഹാർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡെലിവറിയിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോ അവർ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ഈവൻ ഡെലിവറി ടൈമിൽ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്മോക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ടീച്ചബിൾ മൊമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സോറി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ല അഡോളസൻസ് ഏജിൽ പിയർ പ്രഷർ പിയർ ഗ്രൂപ്പിലാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ടീച്ചബിൾ മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല മേ ബി നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ ഓരോ ടീച്ചബിൾ മൊമെൻസും നമുക്ക് എത്രത്തോളം അവരെ ടീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എത്രത്തോളം എപ്പോഴാണോ അവരെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ടീച്ചബിൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്രൂഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമ്മൾ ടീച്ചബിൾ മൊമെൻറ്റ് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ദി വിൻഡോ ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് വിൻഡോ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രഗ് യൂസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഹൈസ്കൂൾ തൊട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി പി ജി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവും സോ കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു പിയർ പ്രഷറിലാണ് അത് വരുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ സ്കൂൾസിലും ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ പാരൻസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു വൾണറബിലിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു സംഭവം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ദി വിൻഡോ ഓഫ് വൾണറബിലിറ്റി ആ ഒരു സംഭവം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കാനും ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിക്ക് അവരെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു പൂവർ ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അഡോളസൻസ് ഹൈ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അഡോൾട്ട് ഹെൽത്ത് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിൽഡ്രൻസും അഡോളസൻസിലൊക്കെ ഒരുവിധം ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും ദൻ അത്
നമ്മുടെ പുവർ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും സോ അഡോളസൻസ് ഹെൽത്ത് ബിഹേവിയർ എന്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ അഡോൾട്ട് ഹെൽത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അഡോളസൻസ് ടൈമിൽ ഇത്രയ്ക്കും ബിഹേവിയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡോൾട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യും പുവറായിട്ട് മാറും സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലംസ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അഡോളസൻസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് വിത്ത് ഹൈ റിസ്ക് പീപ്പിൾ ഓക്കെ റിസ്ക് പീപ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഫുൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൂടുതലാണ് ബി പി ബി പി ഹൈ ലെവലുള്ളവരാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി സോ എനിക്ക് ബി പി വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ ഞാൻ അതിലൊരു റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് സോ എനിക്ക് ഹൈ ബി പി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ഞാൻ എന്താണ് ഒരു വൾണറബിൾ പേഴ്സണാണ് അറ്റ് റിസ്ക് ആണ് എനിക്ക് ബി പി വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് ആ ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കുള്ളൂ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുണ്ട് സോ എനിക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ ഞാൻ എന്താണ് ആ ഒരു റിസ്ക്കിലുള്ള പേഴ്സണാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കുകൾ ഓരോന്ന് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അരൂത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് അടക്കം നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള പേഴ്സൺസിൻ്റെ അരൂത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ള അടുത്ത് പെരു നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള നമുക്കുള്ള ഒരു നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അവരിൽ കൂടുതൽ കയറിങ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക് കറക്റ്റായി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ചില ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കില്ല പ്രോബ്ലം വരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ബട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും അവരിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാവാനും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്തത് മാറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനിയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ പോയിൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പോയിൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ദെൻ ഫർദർ റീഡിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാം സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബാരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് ബാരിയേഴ്സ് കിട്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് ഇപ്പം മാറിയിരിക്കുന്നു സോ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പോയിൻസ് കിട്ടും സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ ബുക്കുകൾ വായിക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ